Eccoci qua. Teoria delle aspettative razionali. John Muth ha notato che generalmente tutti gli operatori economici e di conseguenza aziende e privati prendono le loro decisioni in funzione delle, degli eventi presenti e non di eventi passati. E fin qua mi direte sei un genio. Vero anche che però tante volte ci si basa non solo sugli eventi presenti, bensì sulle aspettative, ovvero su semplici e normalissime dichiarazioni. Un esempio plateale lo possiamo avere dal fatto che se domani, per esempio, un governo di uno Stato dovesse decidere di lanciare i soldi dall'elicottero e dire aumenterà il reddito dei miei cittadini del 10% a partire da domani, immediatamente quello che ci si aspetterà sarà che le aziende vorranno aumentare i prezzi per carpire parte di questo aumento del reddito. Contemporaneamente i sindacati vorranno aumentare gli stipendi per carpire parte dell'aumento degli utili derivanti dall'aumento di questo reddito, eccetera, eccetera, eccetera. In pratica quello che Muth ci vuole dire è che non dobbiamo stare tanto attenti a quello che è successo in passato, soprattutto nella gestione di uno Stato, bensì dobbiamo stare molto attenti a quello che viene dichiarato e una parolina bisognerebbe darla anche a molti politici, non solo italiani, che si mettono spesso e volentieri a fare dichiarazioni ancora prima di fare le leggi. È una delle mie prerogative quella di dire generalmente aspettiamo di avere il testo della legge. Tuttavia è vero anche che tantissime persone ragionano per notizie che passano sui telegiornali. Vero, le aspettative purtroppo sono più forti a volte di quelle che sono effettivamente le leggi e i provvedimenti che vengono fatti. Bene, ci vediamo domani con la coerenza temporale. Ciao a tutti!